లగ్జంబర్గ్ అదెక్కడా నేనెప్పుడు వినలేదే లగ్జంబర్గ్ అంటే యుఎస్ లో ఒక ఊరు పేరా లగ్జంబర్గ్ లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీ అంట కదా అవును ఇంతకీ లగ్జంబర్గ్ లో కరెన్సీ ఏంటి లగ్జంబర్గ్ వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ కంట్రీ అంట కదా నిజమేనా ఇంతకీ ఇండియా నుండి లగ్జంబర్గ్ ఎంత దూరం ఫ్లైట్ లో ఎంత సేపు పడుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలని ఉందా అయితే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అలా లగ్జంబర్గ్ లో మమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే నా పేరు లాహిరి మా వారి పేరు రవితేజ మేము లక్సంబర్గ్ లో సెవెన్ ఇయర్స్ గా ఉంటున్నాము లక్సంబర్గ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి మా ఛానల్ లో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ రాబోతున్నాయండి సో మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మేము ఎప్పుడు కొత్త వీడియో పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆల్రెడీ మా ఛానల్ ని ఫాలో అవుతూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన వారందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ఇవాళ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా లెట్స్ గో ఇప్పటికీ లక్సంబర్గ్ అంటే చాలా మందికి ఎక్కడుందో తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు వర్క్ పర్మిట్ అంటే వీసా జాబ్ వీసా రైస్ చేసే వరకు లక్సంబర్గ్ ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు ఈవెన్ నాకు కూడా పెళ్లికి ముందు దాకా అసలు తెలియదు లక్సంబర్గ్ ఎక్కడుందో ఇప్పటికీ మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో చాలా మంది లక్సంబర్గ్ అంటే జర్నీ లో పార్ట్ అనుకుంటారు కానీ లక్సంబర్గ్ అనేది యూరోప్ లో ఒక చిన్న కంట్రీ లక్సంబర్గ్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకునే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న ఫనీ క్వశ్చన్ అడుగుతాము అదేంటంటే లక్సంబర్గ్ మనం చిన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట విన్నాం అది ఎక్కడో మీరు చెప్పాలి మీరు ఈ ఆన్సర్ ని గెస్ట్ చేయగలిగితే కింద కమెంట్ లో పెట్టండి మేము కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీడియో వీడియోలో చెప్తాము కానీ ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో ఒక క్లూ ఇస్తాము దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ గెస్ట్ చేయొచ్చు ముందుగా లక్సంబర్గ్ ఎక్కడుందో తెలుసుకుందాం మ్యాప్ లో చూస్తే మన ఇండియా ఇక్కడ ఉంది ఈ హైలైట్ చేసిన రీజన్ అంతా యూరప్ సో యూరప్ కాంటినెంట్ లో జర్మనీ ఫ్రాన్స్ బెల్జియం కంట్రీస్ కి మధ్యలో ఒక చిన్న ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ఉంది అదే లక్సంబర్గ్ లక్సంబర్గ్ టోటల్ కంట్రీ ఏరియా వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే లక్సంబర్గ్ దేశం మొత్తం మన గుంటూరు జిల్లా అంత ఉంటది లక్సంబర్గ్ కంట్రీ క్యాపిటల్ వచ్చేసి లక్సంబర్గ్ సిటీ అంటారు అది కంట్రీకి ఈ పొజిషన్ లో ఉంటది ఇండియా నుంచి లక్సంబర్గ్ రావాలంటే ఫ్లైట్ లో ఫోర్టీన్ అవర్స్ నుంచి ట్వంటీ అవర్స్ వరకు పడుతుంది వెయిటింగ్ టైమ్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ల్యాండే అంత చిన్నగా ఉంటే ఇంకా పాపులేషన్ గురించి మనం ఆలోచించుకోవచ్చు ఇంకా ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కి లక్సంబర్గ్ జనాభా ఆరు లక్షల ముప్పై వేలు ఇదే మనం గుంటూరు డిస్టిక్ జనాభాతో పోలిస్తే గుంటూరు డిస్టిక్ జనాభా ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నలభై ఎనిమిది లక్షలు సో అంటే గుంటూరు జిల్లా జనాభాలో ఎనిమిదో వంతు లక్సంబర్గ్ జనాభా అండ్ ఇంకా ఇక్కడ మన ఇండియన్ ఇండియన్ పాపులేషన్ కి వచ్చేస్తే అప్రాక్సిమేట్ గా ఫోర్ థౌజండ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ మధ్యలో ఉన్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లెక్కల ప్రకారం అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళు వచ్చేసేసి ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్యామిలీస్ వరకు ఉంటాయి సో ఇట్ విల్ బీ మేబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు ఈ కంట్రీలో లాంగ్వేజెస్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇందాక చెప్పినట్లు లక్సంబర్గ్ చుట్టూ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ అండ్ బెల్జియం కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా అందుకని ఇక్కడ చాలా వేరియస్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందులో మెయిన్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చి త్రీ లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఆ త్రీ లాంగ్వేజెస్ లో ఇంగ్లీష్ ఉంది అనుకుంటారేమో కానీ ఇంగ్లీష్ లేదు సో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి జర్మన్ జర్మనీ నుంచి జర్మన్ వస్తుంది ఫ్రాన్స్ అండ్ బెల్జియం నుంచి ఫ్రెంచ్ వస్తుంది అండ్ ఈ జర్మన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ని కలిపిన లాంగ్వేజ్ మూడోది లక్సంబర్గిష్ సో ఈ లక్సంబర్గిష్ అనే లాంగ్వేజ్ చాలా కాలంగా ఉంది కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి వీళ్ళు దాన్ని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా డిక్లేర్ చేశారు అనమాట అండ్ ఈ త్రీ లాంగ్వేజెస్ కాకుండా లక్సంబర్గ్ లో ఇంకా చాలా లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో మోస్ట్ మోస్ట్లీ యూజ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ అండ్ పోర్చుగీస్ 
ఇంకా ఇక్కడ కరెన్సీ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ యూరో వాడతారు అంటే మన రూపాయిలాగా సో ఒక ఒక యూరో వచ్చేసేసి మనకి ఎయిటీ ఎయిటీ రూపీస్తో సమానం ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ప్రకారం లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టయానికి అయితే కనుక ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ ఉంది ఒక యూరో వచ్చేసి ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ ఉంది బట్ యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీని వాల్యూ తగ్గిపోతా వస్తుంది అండ్ ఇంతకు ముందు కూడా యుఎస్ కంటే స్ట్రాంగ్ కరెన్సీ యూరో జనరల్గా అండ్ ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ అయిపోయింది ఒక డాలర్ అంటే ఒక యూరో వచ్చేసింది ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే లక్సంబర్గ్ ఈవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లెక్కల ప్రకారం కూడా పర్ క్యాపిటా జీడిపి ప్రకారం చూస్తే లక్సంబర్గ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రిచెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట ఇది ఎలా కలుస్తారంటే మన యావరేజ్ పర్ పర్సన్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు కంట్రీలో ఉండే పాపులేషన్ లో అనే దాని మీద దీన్ని తీస్తారు అందుకే మీరు ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక న్యూస్ విని ఉంటారు ఈనాడులో కూడా వచ్చింది మనకి లక్సంబర్గ్ లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రీ అంటే మనం ఏదైనా బస్సు ట్రైన్ ఏదైనా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏదంటే అది ఫ్రీగా ఎక్కొచ్చు అనమాట ఈ న్యూస్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ఈనాడులో కాని చాలా పేపర్స్ లో వచ్చింది దీని గురించి మనం ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకుందాము ఎందుకు చేశారు అది వర్క్అవుట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఆ వీడియోలో చెప్పుకుందాం టైం డిఫరెన్స్ కి వస్తే లక్సంబర్గ్ టైం ఇండియా కన్నా వెనక్కే ఉంటది ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ దాకా లక్సంబర్గ్ కి ఇండియాకి టైం డిఫరెన్స్ వచ్చి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో మధ్యాహ్నం త్రీ థర్టీ అయితే గనక లక్సంబర్గ్ లో అదే రోజు మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది అండ్ నవంబర్ టు మార్చ్ మంత్స్ లో టైం డిఫరెన్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటది అంటే ఇండియాలో ఫోర్ థర్టీ అయితే అప్పుడు లక్సంబర్గ్ లో మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది ఈ టైం డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు ఇలా మారుతున్నాయి అంటే డే లైట్ సేవింగ్ వల్ల సో డే లైట్ సేవింగ్ అంటే ఏం లేదు సన్ లైట్ ని ఎక్కువగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి సమ్మర్ లో ఒక వన్ అవర్ ని జరుపుతారు అందుకని ఇలా టూ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడన్నా వీడియో చేద్దాం ఇంకో ఇంకో విషయం మనం చెప్పాలంటే లక్సంబర్గ్ లో ఇంకా రాచరికం ఉంది బట్ వాళ్ళని రాజు రాణి అని పిలవరు వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే గ్రాండ్ డ్యూక్ గ్రాండ్ డచెస్ అంటారు అంటే వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటంటే బేసిక్ గా మన ప్రెసిడెంట్ లాగా మన రాష్ట్రపతి లాగా దే ఆర్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ బట్ అది వారసత్వం వాళ్ళ కుటుంబంలోనే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటది సో ఇప్పుడు దాకా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా లక్సంబర్గ్ గురించి సో మరి మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామా ఈ వీడియో క్లోజ్ చేసే ముందు ఇందాక వీడియో స్టార్టింగ్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగావు కదా దానికి క్లూ ఇస్తాను ఒక క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్తాను ఏంటంటే లక్సంబర్గ్ అనే వర్డ్ ని మనం ఒకనొక టైమ్ లో వినే ఉంటాం అది ఎక్కడ విన్నాం అనేది క్వశ్చన్ సో క్లూ వచ్చేసి అది ఎక్కడ విన్నాం అంటే ఒక టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ టైమ్ లో ఒక తెలుగు సాంగ్ లో వస్తుంది ఆ వర్డ్ అది ఏం సాంగ్ మీకు మీరు గెస్ట్ చేయగలిగితే కింద కమెంట్ లో చెప్పండి మేము దాన్ని ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇస్తాం సో అప్పుడు దాకా సరే మరి వెళ్ళొస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్